అదే మమ్మల్ని అధికారంలోకి తీసుకొస్తుంది అదొక్కటి చాలా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సార్ వ్యతిరేకత ఉన్నది వ్యతిరేకత ఊడ్చిపెట్టుకోవాలి కదా దీంట్లో కాల్ చెప్పుకుని కూర్చొని ఖాళీగా ఎక్కడ కాలు ఆయన ఏమో వారాహి యాత్ర ఈయన రా కదలరా ఆవిడ భువనేశ్వరి గారు ఓ పక్క ఆవిడ న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం ఆవిడ తిరుగుతున్నారు లోకేష్ యోగలం చేశాడు ఇది చాలదా అండి కాదండి భువనేశ్వర్ గారు ఆవిడ యాత్రలో న్యాయం గెలవాలంటుంది వాళ్ళు దేని మీద న్యాయం అంటారు గవర్నర్ చెప్పకుండా అరెస్ట్ చేయడం సెవెంటీన్ ఏ అంటారు దాని మీద అంటారు మా ఆయన ఈ మూడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్లు ట్యాక్స్ దీవేషన్ లేదు మీకు ఇంకోటి చెప్పిన ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఐటీ ఫస్ట్ అవర్ టైం ఒక డెలిబరేషన్ జరిగింది ఏంటి తెలుసా దీనికన్నా ముందు ప్రజలకు అర్థమైపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం చంద్రబాబు గారు లోకేష్ వాళ్ళ హాస్పిటల్ ప్రజలకు వెల్లడిస్తారు వెల్లడిస్తారు ఇంత ట్యాక్స్ కట్టామని చెప్తారు కదా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ గా ఈ డబ్బులకి మీరు ట్యాక్స్ కట్టలేదని ఐటీ నోటీస్ వచ్చింది మీరు గమనిస్తున్నారా ఇది ఎందుకు మాట్లాడరు ఇవాళ ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇనిషియేట్ అయింది జిఎస్టీ కౌన్సిల్ రెండు వేల పదహారులో సెంట్రల్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ నుంచి అడ్రస్ అయిన ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు యొక్క డేవియేషన్ నెక్స్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరీ ఐటీ నోటీసులు త్రూగా ఇది అవుతో ఇవాళ మెడక్ ఎత్తి ఎక్కడ వెళ్ళాడుతుంది ఫెమ ఐటీ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఈ మూడిటితోనూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరంగా ఏదైనా యాక్ట్ ఉంటుంది అన్న దానికి ఢిల్లీ ప్రయాణం లేదు దీనికి పొత్తని ఇక్కడ కలరింగ్ ఇస్తున్నారు వేరేస్ వీళ్ళకి ఆ ఉపద్రవం ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బిఫోర్ ఎలక్షన్సా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్సా లేకపోతే ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఎష్యూరెన్సెస్ లేవు అమిత్ షా వెరీ క్లియర్లీ చెప్పాడు నాకు సంబంధం లేదు ఇది ఎందుకంటే ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఇప్పుడు సిఐడిని అమిత్ షా ఏం చెప్పి ఆపగలుగుతాడు వాళ్ళకి లీడ్ దొరికిందే ఐటీ నోటీసులు అట్లా పరంగా ఐటీ ద్వారా దొరికితే అసలు వదిలిపెట్టరు వాళ్ళు ఎందుకంటే జార్ఖండ్ సీఎం విషయంలో చూసాను ఎవరు వదులుతారు సీఎం సీట్ లోనే ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు కేజ్రీవాల్ ఇవాళ రేపు ఇవాళ రేపు ఈయన ఎక్కడ అంచేత మీరు ప్రతిదాన్ని కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్లో ఏం జరుగుతుందో దాని పర్యవసనాలని చెప్పి కేవలం పై పై లేయర్లతో మాట్లాడడం అంటే నేను పొత్తులో దాని ఆవశ్యకత అంటే వీళ్ళు బూత్ ఎలా పంపే పవన్ వెళ్ళి బీజేపీ ఇంత జరుగుతుంది సార్ మీరు చెప్పారు ఫెమా ఐటీ ఈడీ సరే పీపుల్ లైక్ యూ మెన్ అబౌట్ దిస్ తెలుగు మీడియా దీన్ని ఎందుకు టచ్ చేయట్లేదు సరే మీకు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి చాగండి కోటేశ్వరరావు గారికి మీరు రాజకీయాలు మాట్లాడమంటే మాట్లాడతారు ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు నాకు వదిలే అయ్యా నాకు సంబంధం లేదంట వాళ్ళు అలాగే వీళ్ళకి పంపు కొట్టే కార్యక్రమం అలవాటు పెడితే ఇవి చెప్పరండి వాళ్ళు నేషనల్ మీడియా చాలా ఎగ్జాస్టివ్ గా నేషనల్ మీడియా అయితే చాలా ఎగ్జాస్టివ్ గా కవర్ చేస్తుంది ప్రత్యేకించే బిజినెస్ అతక్ కుంజర తప్ప అని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు అతక్ కుంజర అర్థమే ఇది అశ్వత్థామ అందరికి తెలుసు అతక్ కుంజర అన్నది ఎవరికి చెప్పరు సరే పొత్తుల దగ్గరికి వద్దాం ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా దాని పూర్వరంగం మీరు చెప్పారు ప్రియాంబుల్ చెప్పారు పొత్తుల దాకా వస్తే బీజేపీ లైక్లీ ఎన్ని తీసుకోవచ్చు జనసేన ఎన్ని తీసుకోవచ్చు తెలుగు బీజేపీ ఎన్ని ఇస్తుందని ప్రశ్నించండి ఎన్ని అంటే తనే కామన్ మేనిఫెస్టో కామన్ మేనిఫెస్టో అయితే క్లియర్ అండి బీజేపీ వైపు నుంచి కామన్ మేనిఫెస్టో ఫస్ట్ క్లూ దొరికిందని వెరీ కామన్ మేనిఫెస్టో అండ్ కామన్ క్యాంపైనింగ్ కమిటీ కోకటపల్లి ఏమైంది నామకం నీ పేరు అంతే ఆయన ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ దాన్ని రివర్స్ చేయండి అక్కడ ఆంధ్రలో మీ మొహాలు మా పేరు కానీ బీజేపీ అందుకు అంగీకరించట్లేదే ఎవరైతే కాదు కాదు అంగీకరించినా బీజేపీ ఇంకో కండిషన్ ఏం పెట్టిందంటే మీరు మా దగ్గరికి పంపిన బలవంతంగా పంపిన వాళ్ళు ఎవరు ఈసారి మా టికెట్తో మేము నుంచోబెట్టాం మీరే నుంచోబెట్టుకోండి అని చెప్పిందిట ఆ విషయంలో క్లారిటీ చాలా చెప్తారు ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఉంది గ్లాస్ గుర్తు మీద ఇంకా ఎలక్షన్ కమిషన్ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఉదాహరణకు చెప్తున్నా ఇచ్చింది కదండి వాడుకో మందిగా చెప్తాం వాడుకో మంది అంటే ఎన్ని నిలబడతారు దానికే ఓకే ఇప్పుడు సేపు ఇన్స్టెంట్ అది ఇంకో పార్టీ పెట్టారు చూడండి ఏది బకెట్ పార్టీ బకెట్ పార్టీ నేను మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు నిలబడతాను నాకు అదే కావాలన్నాడు అనుకోండి అంటే ఇజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ అట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆబ్వియస్గా ఫ్రీ సింబల్ అది ఫ్రీ సింబల్ సార్ ఇక్కడ మీకు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎలక్షన్స్ మీకు గ్యాప్ కొందరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఖమ్మంలో పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి గారు గెలిచారు ఆయన ఎంపీగా ఫ్యాన్ గుర్తు మీద గెలిచిన మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఫ్యాన్ గుర్తు ఇండిపెండెంట్కి ఇచ్చారు తెలుసా మీకు అది ఫ్రీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ లో అంటే దాన్ని యూ విల్ నాట్ కంటెస్ట్ అండ్ యూ నాట్ బిన్ రికగ్నైజ్ ప్రాపర్లీ బై రెస్పెక్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు దాని మీద కాల్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది హే ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మీరు నేను పార్టీ పెట్టి నేను నూట డెబ్బై నిలబడుతున్నా నాకు అదే కావాలని కూర్చున్నారు అనుకోండి అంటే
సో ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ఈ కేసుల కండిషన్లో కన్సిడరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వీలైనమా అయితే కలిపి నిలబడ దగ్గర మా కామన్ సింబల్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా ఉత్పన్న అవుతాయి కదా అయితే ముగ్గురికి కలిపి కమలం గుర్తు మీదే నిలబడాల్సిన ఆ కండిషన్ రేపు పెట్టినా పెట్టచ్చు వీళ్ళ బలహీనత చూసి అవకాశం ఉందంటారా రేపటి నుంచి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ కేసు ఏమైనా ఫైల్ చేసింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్వియస్గా కదా సీరియస్నెస్ డెవలప్ అయినట్టే కదా చీఫ్ మినిస్టర్ నెల లోపల కూర్చోపెట్టారు బల ప్రదర్శన చేసుకుని ఇక్కడే కదా పునరావాసం ఇచ్చారు బట్ తెలుగుదేశం ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎట్ జనరేటింగ్ ది ఎమోషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మనోభావాలని చాలా ఒడిసి పట్టుకుని దాటిని ఎగతోయట్లో తెలుగుదేశం యాభై రెండు రోజుల యాభై రెండు రోజుల పార్టీ ప్రస్థానంలో ఆయన జైల్లో ఉన్న దానికే ఒక్క దగ్గర నుంచి సింపతి నూట డెబ్బై దేశాల నుంచి సపోర్ట్ వచ్చింది ఆయనకి మీరు ఏం ఆడుతున్నారు ప్రసాద్ గారు నూట డెబ్బై దేశాల సపోర్ట్ చెప్తున్నారు కానీ దేశాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ పార్టీల నుంచి ఒక సపోర్ట్ అదర్ దాని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పమనండి నాకెందుకు విదేశాలు ఆయన యునైటెడ్ సమిట్స్ కానీ ఐక్య మూడు మూడు నాలుగు వేల ఫేస్బుక్ పేజీలు క్రియేట్ అయినాయి ఆయన కోసం ఎన్ని అయినా క్రియేట్ అవ్వండి సార్ దానివల్ల అవుట్కమ్ చెప్పండి నాకు ఇక్కడ తెలంగాణలో నిలబడ్డారా సరే తెలంగాణ అని అంటే వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఆయన సంక్షోభంలో ఉన్నారు కాబట్టి నిలబడలేదు పార్లమెంట్కి నిలబడతారేమో సార్ పార్లమెంట్కి నిలబడతారేమో బీజేపీ తోటి సార్ నేను అంటూ నిలబడి అంటే కిషన్ రెడ్డి గారు అన్నారు మేము ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవట్లేదు అని అన్నారు ఆయన చెప్పిన కిషన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు రెండు రోజుల తర్వాత ఈ పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చిన తర్వాత నిజమైన ప్రవచనాలు చెప్తారు అది దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇవన్నీ గాయల్లో బుల్లెట్లే సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ పార్టీకి సంబంధించిన అవసరంలో వీళ్ళ స్తబ్దత ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు బట్టి కాడ్ వదిలేసి ఏది రాష్ట్ర ప్రయోజనం రాష్ట్ర ప్రయోజనానికి వివక్షకు గురి చేస్తున్న బీజేపీ మీద పల్లెత్తు మాట అనకుండా వీళ్ళు జహాపన రాజకీయాలకి తెరలేపుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ప్రజలు చూస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంత కాదన్నా పది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ విడదీసిన దానికి వాళ్ళు శిక్షిస్తున్న విధానం చూడండి టూ టర్మ్స్ బట్టి ఈ పది సంవత్సరాలు బట్టి మనకి ప్రత్యేక హోదా కానీ మిగిలిన విషయాలన్నింటిలోనూ వివక్ష గురి చేస్తున్న ఉదంతం చూస్తున్నాం కదా ఉదాహరణకి రైల్వే జోన్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అవసరం పోలవరం అక్కడ పోలవరంకు సంబంధించింది ఐదు సంవత్సరాలు ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రజల మీద ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటూ కడప స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి వాళ్ళు ఓన్లీ పునాదరాలు వేస్తున్నాం ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ల్యాప్స్ కింద ఎందుకు చూడరు గిరిజన యూనివర్సిటీ అది సో ఇవన్నీ పర్యవసనాలు ఎవరి వల్ల జరుగుతుందో నూట తొంభై మంది తెలుసు కదా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎంత వివక్ష గురి చేస్తుంది నేను ప్రవేశపెట్టిన ఊటన్ బడ్జెట్ కూడా ఏం ఇచ్చారు మనకి అలగేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక్క అంశం 